kama ilivyo kawaida yetu leo tarehe 8 mwezi wa 10 tunatoa taarifa ya makusanyo ya muda wa miezi mitatu uh, wa mwaka wa fedha 2018-19 na kwa kuanzia labda tu niwape picha tumekusanya kiasi gani katika muda wa miezi mitatu uh, kuanzia Julai hadi uh, September 2018 tumekusanya jumla ya trilioni 3.84 na ukilinganisha makusanyo haya na kipindi cha mwaka uliopita kipindi kama hicho cha miezi hiyo mitatu e, tunaona kama kuna ukuaji wa 5.32 maana kipindi kama hicho mwaka uliopita tuliweza kukusanya trilioni 3.65 kwa hiyo ukiangalia trilioni 3.84 E, kuna ukuaji wa 5.32. Lakini najua mngependa pia kujua e, katika mwezi wa Julai tumekusanya kiasi gani e, wa nane na wa tisa. Kwa mwezi wa Julai tulikusanya jumla ya trilioni 1.2. E, ukuaji ni sawa sawa na 9.2 kwa mwezi kama huo kwa mwaka uliopita. Na kwa mwezi wa Agosti tulikusanya trilioni 1.27. Ambapo kulinganisha na Agosti mwaka jana, hiyo ni sawa sawa na ukuaji wa 5.586 na mwezi wa Septemba tulikusanya jumla ya trilioni 1.36. Hiyo kwa mwezi wa Septemba ni ukuaji wa 1.65. Kwa hiyo kwa ujumla kama nilivyosema tunapata ile trilioni 3.84 kwa miezi mitatu na ukuaji wa 5.32. Lakini uh, pamoja na haya niseme uh, kodi hizi zimetokana na kuongezeka kwa walipa kodi kulipa kodi zao kwa hiari kote nchini na hasa ukizingatia kwamba uh, sisi kwa upande wa TRA tunaelimisha na tunafanya juhudi mbalimbali kuwafikia walipa kodi. Lakini vile vile uh, nyinyi waandishi wa habari na vyombo mbalimbali vya habari umekuwa uh, na mchango mkubwa sana katika kufikisha taarifa mbalimbali kwa walipa kodi. E, kwa hivyo tunawashukuru sana wale wote ambao wamechangia mapato haya kwa sababu yanaenda kufanya kazi iliyokusudiwa na serikali. E, kwa wakati huo huo ningependa tu kuwafahamisha kwamba kama ambao tulitisha press conference e, miezi kama mitatu iliyopita wafahamisheni kwamba uh, tulianza zoezi la kutoa msamaa wa riba na adhabu kwa wala ambao wanastahili kupata kwa malimbikizo ya kodi ya nyuma e, na vile vile tuliwaahidi kwamba tungewapa takwimu tunaendaje mpaka sasa hivi e, tumeshapokea maombi e, 1950 kutoka sehemu mbalimbali kuwalipa kodi mbalimbali kote nchini na maombi haya yanajumuisha riba na adhabu ya e, bilioni 185.4 eh, sasa maombi haya mengine wameshajibiwa tayari mengine eh, bado yuko katika hatua mbalimbali za kushughulikiwa na wengine wanaendelea kuleta kutoka katika ofisi zetu eh, kote nchini katika ofisi zetu za mikoa ofisi za wilaya na katika idara zetu idara yetu ya walipa kodi wakubwa hapa makao makuu ili kuwawezesha kupata msama huu kwa wakati lakini niseme tu kwamba kama ambao mmeona matangazo yetu mbalimbali mbali, tunazidi kuhimiza wala ambao wamechelewa kwa sababu moja au nyingine wajitahidi wajitokeze kwa wakati kwa sababu mwisho wa kupokea maombi ya riba na msamaha wa adhabu na adhabu riba riba na adhabu uh, ni tarehe 30 mwezi wa Novemba ili tupe muda wa mwezi mmoja kushughulikia wao ambao watakuwa mwisho mwisho tuweze kukamilisha zoezi hili kwa wakati lakini vile vile nikukumbushie kwamba Uh, yeyote anayewahi anapata nafasi kwa sababu ile kodi ya msingi inayobaki inalipwa kwa awamu. Kwa hiyo unapokuja mapema ina maana unapata muda wa kutosha zaidi kulipa kwa awamu hadi tarehe 30 Juni mwaka 2019. Kwa hiyo naombeni naombeni sana 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 uh, wananchi mwajulishe kwamba wanastahili wanaostahili msamao wa riba na adhabu katika malimbikizo ya kodi wakati wa kuwai ni sasa hivi hapa leo ninapozungumza imebaki siku wa msina tatu na tutegemee kuongeza muda tunajua wananchi wamezoea kuja dakika za mwisho mwisho 
uh, watakuja dakika mwisho mwisho wasitaki kama wana, bado wanasubiri wanataka tega hakutakuwa na muda wa nyongeza wafanye hima wa wai kwa sababu swahili kwa kisheria na ilikuwa kwa kisheria kwa muda wa mwaka huu tu haitoongezwa tena kwa hiyo sio sio swali la kiutawala kwamba tiareta ongeza muda hapa liko kisheria kwa hiyo hata kaichelewa na kupoteza nafasi yake lakini pia nichukue fursa hii pamoja na kuwashukuru wale ambao wanalipa kodi zao kwa hiari wale ambao wamefanya vizuri kuchangia mapato haya bado wapo wenzetu wachache ambao wanafanya udanganyifu hasa katika resiti za uh, EFD kuna watu ambao wanafanya udanganyifu kwa kugushi risiti e, na kutoa risiti ambazo sio halali na nitoe onyo kwa wale wote ambao wanafanya hivyo kwamba wanapokamatwa watachukuliwa hatua za kisheria ikiwemo kupelekwa mahakamani bila shaka wiki iliyopita umeona baadhi yao tuliwakamata na tayari wanachukuliwa hatua za ustahili e, baadhi ya udanganyifu wanafanyika ni E, kuprint risiti ambayo inafaana ya EFD lakini inakuwa sio EFD lakini vile vile wapo watu ambao wanafanya biashara wanatumia risiti moja wanasema ya kusindikiza mzigo risiti hiyo hiyo inatumika kupeleka mzigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na baadaye inatumika na mtu mwingine siku nzima risiti moja inatumika e, kupeleka mzigo lakini wako wale ambao pia wanatumia uh, wanatoa risiti kwa pesa pungufu na ile ambayo wamelipwa. Huo wote ni udanganyifu ambao tunauchukulia tunafanyia kazi. Tunatambua kwamba e, e, jambo hili limeenea hasa hasa maeneo ya Kariako, lakini yako pia maeneo mengine ambayo tunayabaini na watu wetu wako mtaani wanafanyia kazi. Kwa hivyo tunaomba wananchi waendelee kudai risiti e, pale wanaponunua bidhao au wanapopata huduma lakini mzikague kuhakikisha kwamba kiasi ulicholipa ndio hicho ambacho umepewa lakini vile vile kisha kwamba uh, kila kilichopo kwenye risiti yako kiko sawa sawa kwa mfano jumla ya pesa uliyolipa na vitu ulivonunua vyote kama viko sawa sawa kwa sababu baadhi ya udanganyifu unaweza kaona pale umepewa risiti lakini jumla haiko sahihi kwa hiyo tuendelee eh, kuhimiza wananchi wachukue hatua pale ambapo wanakuta udanganyifu na hiyo kutoa taarifa kwa mamlaka ya mapato Tanzania